En af pionerne, når det gælder om at advare mod multikulturalismens følger, er Peter Lerbuk, og det er ham, vi skal høre nu. Tak for din fine introduktion. Det er faktisk 25 år siden, det var 89, jeg skrev min første indlæg til den danske, den danske forening, som danskere. Og det fik mig så til at tænke over, at der efter det kvarte op imod, hvad man så har udvejet, og hvad der er sket. Øh, egentlig synes jeg ikke, det er særlig længe siden, at jeg startede øh, 25 år, det er gået hurtigt. Som der er en gammel sang, der siger, at liv er så kort, kun en gylden sekund, viser der hurtigt noget udskyldende ord. Og jeg vil sige, at Frank har så lang tid, så over 70, når der er gået så lang tid igen, og så spørger man, om man bruger sin tid rigtigt, og øh, om det er værd med den indsats. Jeg har ikke arbejdet fuldtid, selvfølgelig, i det nationale arbejde, men alligevel. Øhm, fordi man kan ikke sige nogen fremgang i sagen, som man tænker, at man kan have lyst til at opgive det hele. Men har jeg også taget ulempe af det hele også, øh, og vi har kun svinet til. I dag er det, man vil forsvare øh, i ens egen landsmænd, så man bliver en far her blandt. Øh, og alligevel så vil man jo gerne forsvare sin landsmænd, fordi der er så få af dem her i verden, hvor man ikke kunne myldes og stadig færre. Øhm, den danske offentligheds holdning til nationalstændighed minder tit om afrikaneres holdning til de nødhedsfarbejdere, der vil redde dem fra Ebola. Synes man, at de bliver kommet til landsbyen i Afrika og bliver dræbt for at advare om Ebola, og fordi de lokalt tror, at det er dem, der kommer fra katastrofen, de bare udbringer dem. Og sådan er der også tit holdning her i, i Danmark til de nationalstændighed. Øh, og så er det min tese, at hvert folk har et regering, de fortjener, og det må man jo synes, at man skal sætte med. Men selvom jeg er så mange, der har haft lyst til at smide det hele fra mig og opgive, så var det lige noget, der var sværere at gøre, end, og, og, og gøre noget i den nationale kamp. Det var ikke at gøre noget. Fordi når man ser de øh, idiotier den eneste dag i medierne, øh, så er det faktisk umuligt at gøre noget, synes jeg. Øh, det er en meget stor kunst at sige stille der. Og der er også mange positive ting, jeg har oplevet undervejs i det nationale arbejde de sidste 25 år. For eksempel Raketmåns Glistrup, som er den, der giver mig en anelse om, hvordan muslimerne føler over for Muhammed. Øhm, Rune Engelbrek Larsen, politikken, debattøren, han skrev, at jeg var Glistrups fornemmelse politiske elev. Og så er han jo fedt for gavs. <laughs> og i den danske forening, der øh, har jeg også med store personligheder som en gammel modstandsmand, øh, Sune Dahlgaard, der bidrog til at jeg skældner skarpt mellem nationalisme og nationalsocialisme. Øh, Sune Dahlgaard er i 30'erne aktiv i det unge grænseværende i Sønderjylland, øh, som markerede modstand mod nazistisk aktivitet. Det er. Og det er også her på grænsen, synes jeg, der er det vigtigste begreb i nationalismen. Hvor med nazismen som en ideologi ikke respekterede de givende grænser af nationer, og havde et øh, overambitiøst projekt med at skabe et nyt menneske, sagde de selv. Mens at nationalismen, det synes jeg, er respekt for det givende, det givende forskelle. Øh, desværre er der ikke nogen til stede af nationalister, tror jeg, men jeg vil gerne give dem et godt citat. Jamen, at nazismen troede for alt var, at den ikke var ekstrem nok i sin nationalisme. Langt fra udgående nok i sin fremhævelse af livets og menneskelighedets mangfoldighed. Det var kun den groveste opdeling i menneskelighedens grupper, som nazismen ligesom tog indsyn til. Og derfor kom den til at øve vold mod alle de fine nuancer i den europæiske mangfoldighed, de europæiske nationer, øh, ligesom EU nu gør det. Øh, for lidt mere subtil som måske ikke kan lide det i dag. Men øh, nazismen er stadig over her, øh, øh, og det er så over Europa eller over hele verden, det kan man så diskutere. Men begrænsningens kunst, det er også en, en, en kendetegn i nationalismen, synes jeg, og det er jo den sværeste alle, som vi kan. Ingen nationalisme i dagens Europa bør ønske at gå ud over sine nuværende grænser, og også ved de nuværende grænser. Så skal jo man splid, mens vi bør stå sammen under hele andet er langt større i dag. 
Øhm, et af mine idoler, som jeg har skrevet om, den nationalkonservative øh, solog og politiker, øh, Hans Jacob Hansen, der skrev mig i Ydelsesposten. Øh, han skrev 1927 på sin lederplads i Ydelsesposten, at man kan gerne kalde mig fanatisk dansk nationalist i den forstand, at jeg interesserer mig langt mere for Danmarks end for andre landes befolkning. At jeg ønsker, at mit lands folk skal blive et sundt, lægemeligt, åndeligt, dygtigt, retskaffende og overhovedet udvikle sig til et mønsterfolk, udmærket som blandt nationerne. Og det var sådan et, øh, en doktrin eller læresætning, man kan sige. Det er nærmest en fanatisk nationalisme i den betydning, en positiv betydning, der er tiltrængt. En, der står for virkelig fast på sit folks rodeltræk til eget land, og samtidig giver afkald på et hvert ønske om herre og andre. På en gang historiens mest fredelige og mest fanatiske nationalisme, som ikke truer nogen, så længe de ikke krænker grænsen og antaster folket på det sene mærke. Men for at vende tilbage til øh, min egen erfaringer og gennem de sidste godt 20 år, 25 år med nu, øh, der har det været en ørkenvandring tit, som sagt, men jeg har også haft ledet ved kendskab med Søren Krav for eksempel, og i Søren Esbjørn fra Dansk Folkeparti, som jeg sætter så stor pris på. Øh, og man skal ikke underkende, at der er mange gode folk i Dansk Folkeparti også. Øh, og at partiet har en vigtig funktion. Det kan sammenlignes med et brandkorps, der rykker ud, øh, når det danske folk hjem brænder, kan man sige. Problemet er bare, at når de har slukket ilden, så bor danskerne i en rygende ruin for alt fremtid, nemlig et multiteligt samfund med et evigt vokset minoritetsproblem. Øh, det der gælder om er at føre bygningen tilbage til sin oprindelige stand, når man er færdig med at stande sig selve branden. Og det er så danskernes partis opgave. Øh, vi må være de politiske håndværkere, eller arkitekterne i hvert fald, der kommer med planen og skitserne for, hvordan den brandtom, som den multetniske samfund er blevet, det igen giver et folkehjem. Og ikke bare et beboet område, som jeg også har og man kan også takke Dansk Folkeparti for at have bragt ilden i det danske folk under kontrol, kan man sige, delvis kontrol i hvert fald. Og selvfølgelig kan de også hjælpe med at rydde op bagefter, men en plan for det har de altså åbenbart ikke. Og jeg kan henvise til Vivi, økonomen, der for nylig rundt har vist, at øh, selvom øh, man stanser indvandringen helt nu, så vil det fremmebyrde, som den er nu, alligevel vokse og blive skæbnesvanger for os til danske folk inden for det her område. Så det er der nogen, der må påpege hele tiden, og der er det er Dansk Demokratis opgave, kan man sige. Men efter altså at over 20 år med nationale virke, og den danske forening var blevet et slags udgivelseskab nærmest, og Fremspolitiet, som jeg også er medlem af, og stillet op for i 2001, var det, øh, det er også opgivet, så virkede det ret øh, udsigtsløst det hele. Der var ikke noget alternativ og nogen øh, aktivitetsmulighed, øh, kan man sige. Og så tænkte jeg, at du kunne man nok give, nu kunne jeg have et gjort mit inden for min niche. Og så brugte jeg min sidste entusiasme, kan man sige, for at skrive bogen Fæderlandet og Beboet Område, hvor jeg skrev, jeg synes, de grundlæggende retningslinjer for, hvad der var nødvendigt. Og så sendte jeg den til forskellige interesserede parter, blandt andet Danskernes Parti, som jeg dengang ikke kendte noget til rigtigt. Og her må jeg sige, at jeg så ikke har fået kontakt til nogle gode folk, som har givet kamp mod igen og har entusiasme og øh, vilje til at stå fast på de principper og mod til at stå fast på dem, hvilket jeg ikke tror ændrer sig, når partiet bliver større. Fordi det er simpelthen til partiets eksistensberettigelse og, og en isi, man har, at øh, hvis man siger det samme som de andre, så kan man lige så godt være dansk parti. Og så har vi Daniel Carlsen, som jeg ikke hedder med i slægt med, kaptajn Carlsen på det skæve skib fra starten af 50'erne, der kæmpede i flere uger i hårdt vejr og nægtede at gå op fra bord fra sit synkende skib øh, og stod som sidste mand og det er jeg sikker på, at han vil have, det skal vi være glade for, at vi har ham øh, så øh, der bliver jo storme og der bliver rusen bølger og vind pisker ansigtet men øh, jeg tror, at øh, Daniel står fast og det skal vi andre også gøre Simpelthen fordi, at vi, det er vigtigt med et nationalt alternativ, selvom der ikke er særlig store forhåbninger umiddelbart i, 
øh, valgrunderne, så øh, skal det simpelthen stilles op. Dansk Folkeparti's øh, ustrækkelige løsninger, det stilles relief. Og øh, efter 25 år har vi jo prøvet på det i den danske forening og, og andet sted, så er Danskernes Parti den naturlige aftale her til, synes jeg, står en ægte dansk tradition. Så lad os fortsætte det gode arbejde med at genopbygge det danske folks hjem. Tak.